，火炮除兵鬼，狸猫战万龙，前有乌索普逆转天夜叉，今有乔巴但平一战。真正的战力从来都是一招制敌。大家好，我是朱尔本。海贼王一千零七话，狸猫先生已经更新，本话剧情继续炸裂，意想不到的变化和意想不到的角色一起出现。怎么回事？玉庭翻众和巡逻组的队长们几乎全被干掉了。一阵骚乱过后，宴会厅战局攻势逆转，不管是大黑风影率领的精锐忍者，还是那个不可一世的布袋，已被全部击溃。那就是传说侠客的实力吗？即便是见惯了凶兽暴虐的百兽海贼团，也惊诧于这非凡力量。在忍受冰鬼的同时，还利用了他的力量吗？我大概有些明白何之国令人恐惧的原因了。最恶劣时代的超星星们，不吝赞叹起这旧时代的余晖，但那燃烧生命的辉煌也到此为止了。明太平站在暴乱身后，不住地颤抖着。迟迟无法动手，别犹豫，米太平，什么都不要去想。一旦我变成恶鬼的话，话未说完，冰冷寒意几乎将这位老者的躯体吞噬，最后一丝理智也即将被野兽的咆哮掩盖。我明白，我明白，请您再稍等一下，我马上就动手。我现在就……那个令人敬畏的黑道老大，现在却哭得像一个懦夫。往日厮杀不过是家常便饭，此刻仅仅是麾下刀刃，却有如千斤重担，心如刀绞。这也是理所当然的吧。鲍老大对他来说，就像亲生父母一样。阿蝶已不忍直视，径自背过身去，手足相残，亲友互露。这样的惨剧正在宴会厅内急速蔓延。大正也已经支撑不住，命令手下将自己了结。我的这条命已经没救了，我实在是不想伤害你们啊！武士们纷纷跪地祈祷，望向那最后的希望。狸猫先生的药最后还是没能赶上吗？一切都到此为止了吗？刺骨寒气席卷宴会厅，所有森林都在走向毁灭。海贼们朝着台上奎因高喊，试图唤起这位无情上司的最后怜悯。奎因大人，救救我们啊！我们凭什么非得死在你这个上司的病毒上不可啊？这绝望的呐喊，在奎因听来却是异常刺耳。转瞬间，巨大万龙从天而降，将台阶连同一众海贼踩踏殆尽。给我闭嘴，杂鱼们！冰鬼可是我的杰作，不如说他就是为了你们而研制的。奎因暴跳如雷，既然这里已经完蛋，不妨让真相再残酷些。喂，愉悦者们！你们不过是一群在这场自己能否得到能力的赌博中失败，而变成只会傻笑的废弃人员罢了。面对奎因的嘲弄，愉悦者们却只能用诡异的笑声回应。而你们等待着，不管你们再怎么等下去，都不会再有 smile 送来给你们了。你们已经没有机会获得能力了，说白了就是永远的等待着。你们这些废物，要想在这最强的百兽海贼团里派上用场的话，就在最后当一次恶鬼吧，起码也算得上是死得其所。海贼们最后的尊严也已经被奎因踏碎，那不就是让我们去送死吗？啊啊，一点也没错。士兵的话可是要多少有多少啊！在这位上司眼中，人如蝼蚁，命如草芥。哪怕是海贼团里的同伴，也不过是消耗品罢了。可别怪我没有给过你们机会。抗体原本可以救下一部分人，冰鬼大军正在四处吐露，海贼们终于奋起反抗。混蛋，我们绝不要死在这里。变成冰鬼的同伴也好，武士们也好，都照掌不误。假如能活下来的话，我就脱离这个海贼团。反叛之火在这阴鬼地狱中悄然升起，奎因的无情终于招致众叛亲离。一旁的武士也忍不住感慨：虽说是敌人，但他们上司对待他们的方式实在是可怜可恨。奎因转头，对着奋战在塔门口的武士们，又是一番轻蔑：“武士们，不管你们在那边保护什么东西，别忘了那只狸猫也是海贼。好好想想吧。”在这么短的时间内生产出大量抗体，那根本就是不可能的。如果把抗体交到他一人手中的话，那他一定会带着抗体逃命的。武士们厉声回击：“他跟你这个混蛋可不一样，是吗？别忘了，背叛可是海贼的天性啊！”与此同时，米太平终于下定决心做最后的道别。暴狼老大，我很快就会随你一同赴死。嘿，不用这么着急，好好等待你们的时代到来，永别了。在一众武士的惊呼声中，米太平手中的利刃朝着暴狼首级斩下。只听见铁铁交鸣的一声铿锵，长剑在半空中戛然停下。暴狼口中吸入一团神秘烟雾，咆哮似乎开始平缓。太好了，终于赶上了！明眸清澈，如同冬日暖阳，拨开冰鬼阴霾。乔巴兴奋地注视着暴狼身上的变化，武士们惊喜不已，高喊着救星狸猫阁下的名字。险些沦为恶鬼的暴狼开始恢复神智。乔巴高兴地蹦了起来，你的身体已经暖和起来了，虽然有些难受，但正在好起来。米太平终于能卸下重负，和武士们一起欢呼：“成功了，狸猫阁下！我就知道你一定能行的。”但乔巴的任务还没有结束，马上呼唤米山羊和特利斯坦开始行动。两位毛皮族医生推出大炮，乔司令一声令下，海贼们还没有反应过来，炮弹已经射向宴会厅中心。
。伴随着巨大轰鸣，狸猫云朵冉冉升起。这一季，乔巴弑君体误炮，将场内所有人包裹进神秘烟雾中，冰鬼们随之纷纷倒下。你想做什么啊，狸猫？面对凶暴万能的愤怒之吻，小小乔巴毫无惬意，捍卫着身为医者的信念。这层楼里有成千上万名士兵，一个个派发解药是不可能做到的，所以我在抗体的基础上改造了病毒。你的坏病毒会被我的好病毒消灭掉。这样的话，只要吸入这种雾气，所有人都能获得抗体。治愈之风抚慰整座大厅，将冰鬼恶毒的邪祟之气一一化解。大正看着自己双手变回人形，海贼们也在欢呼雀跃，庆祝重生。奎因简直不敢相信。自己的武器杰作竟然被这种土包子海贼团的传衣给破解了，厉声质疑乔巴：“到底从哪学到这种本事的？我们可是在世界各地修行过的，哈！竟然连我部下身上的冰鬼也一起解除了，你还真是多管闲事啊！”奎因的暴行终于将乔巴彻底激怒：“病毒绝不能用于战争，总有一天它会超出你的控制。我可没有功夫跟一只狸猫讨论道德伦理，你以为我是谁啊？”万龙口中火光乍现。致命凶弹如疾风骤雨倾泻而下，危急时刻，愉悦者们竟自发组成人枪，为乔巴挡下了攻击。那些奎因口中的废物们，在嬉笑怒骂中，变成了无所畏惧的勇士。你们在搞什么？别挡我的道，杂鱼们！闭嘴吧，奎因！我的兄弟们，差点就被你杀掉了，但这位狸猫先生却救了我们一条命。与其被你这种混蛋上司杀掉，还不如作为恩人的友军死去。小的们，是这样的吧？愉悦者振臂一呼，海贼们群起回应，转瞬间。诺到了宴会厅内，回荡着震耳发聩的答谢声。乔巴俨然成为了所有人心目中的大恩人。奎因怒不可遏，凶相再现，正准备发难，博梗突然被青色火焰牢牢捆缚，不死鸟马尔科及时赶到，干得不错嘛，狸猫！现在来给他一拳吧。乔巴拿出蓝波球，一口吞下，谢了马尔科。不过我要澄清一下，宴会厅顿时地动山摇，鹿角怪物轰然现身，巨掌一挥就是三呼海啸，朝着奎因脑袋重重轰下。我可不是狸猫啊！乔巴愤怒的一击，将万龙奎因打得口吐鲜血。原来生气的理由还有这个吗？在场所有人纷纷捂住嘴巴，心里默念着：“我们很抱歉。”另外一边，在骷髅头右脑塔内，大河正带着小忍和桃之助往安全的地方转移。鬼子岛宅邸每一层的上方都有宽阔的天花板吊顶，可以暂时避开敌人的耳目。桃之助觉得自己拖累了太多人，十分沮丧。大家都太抬举在下了，在下总是不正经，还很蠢。弱不禁风，愚不可及。我讨厌这样的自己。尽管小忍好言劝慰，桃之助却深感自责，激动之下变成了雏龙，从大河的腰间钻了出来。少女忍不住惊呼：“哎，鳗鱼！”与此同时，厢房内的 C B Zero 也谈起了一件往事。当年凯多被海军抓住的时候，贝加庞克提取了他的血统印子，制作出了人造恶魔果实。虽然一开始政府要求博士上交，但不知道为什么，那颗果实最后却作为无法采用的失败品，封存在了庞克哈萨德。为什么突然说起这个？庞克哈萨德已经炸毁了吧？要是那时候炸毁了，倒好。海军军派报告里称，仍有一个研究所在运作。我只是在想，如果那真是失败作就好了。另外一边，天守里的宝物间内，赤下九侠们从濒死的重伤中缓了过来，正在好奇是谁为他们治疗。何松似乎隐约看到了某个人影，却不敢相信那如梦一般的情景会出现。警卫们站了起来，无论如何，这副躯体还没有到停下的时候。路飞阁下他们，替我等拖住了凯多。岛上的战斗还在继续。走吧，我等的性命还未用尽。阁门突然被拉开，现出一个壮硕人影，带着那熟悉而又陌生的高亢喊声：“你们几个被收拾得够惨啊！”武士们往外看去，凤眼浓眉，虎背熊腰，胸前双星月，背负人玩具。毫无疑问，这是只属于那个男人的英姿。主君，关越玉田出现了，你们几个令我甚是想念啊！看起来都年长了不少啊！家臣们吓得瘫坐在地上，无法相信眼前的一幕，是梦境亦或是幻觉。二十年来的悔恨与思念，化作触手可及的现实，泪水夺眶而出。以上就是本期《海贼王》一千零七话的全部内容啦。本话信息量颇大，玉田的出现更是直接将剧情推至新的高潮。但眼前这个已经死于二十年前辅佐之行的传奇武士，到底是何来历 ？C P J 老谈及的旧事，与桃之助身上的潜力又有何种联系？尾田给我们留下了诸多谜团，然后宣布下周休刊。一千零八话要多等一周啦。欢迎在评论区尽情发表你对玉田身份的看法哦！我是朱亚本，下期见啦！